ফ্রিলান্সার নাসিম ডট কমের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা আমি ফ্রিলান্সার নাসিম গত কয়েকটা পর্বে আমরা সিএসএস এর অনেক কিছুই শিখেছি সিএসএস কি জিনিস সিএসএস নিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয় এবং সিএসএস আমরা কেন ব্যবহার করি আমরা সব কিছু জানি এবং আমরা একটা সাইন আপ ফর্ম তৈরি করেছি তো আমরা একটু বুঝতে পেরেছি যে সিএসএস ইউজ করে আমরা ওয়েবসাইটে ডিজাইন দেয় এটা আমি বেশ কয়েকটা ভিডিওতে বলেছি এবং এখনও বলছি অ্যাকচুয়ালি তো সিএসএসটার কিছু কিছু জিনিস রয়েছে আমরা জানি যে স্টেমেলের ট্যাগ রয়েছে যেটাকে আমরা ওয়ার্ড বলে থাকি তো এই স্টেমেলের ট্যাগ এবং সিএসএস এর সিনট্যাক্স অর্থাৎ সিএসএস এর প্রপার্টি অ্যান্ড ভ্যালু এই কয়েকটা জিনিস যদি আমরা ভালো করে বুঝি তাহলে ডিজাইনটা আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে যাবে তো সিএসএস এর যে আমাদের প্রপার্টিগুলো আছে আজকে আমরা সেই প্রপার্টিগুলোর কিছু কিছু প্রপার্টি জানব এবং এদের এদের কাজ কি কি হয় সেই জিনিসগুলো অবশ্যই জানবো তো চলুন দেখা যাক সিএসএস এর প্রপার্টি কি কি আছে আমি আজকে একটু লিখে দিচ্ছি এবং অবশ্যই এটা মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন কারণ কিছু কিছু জিনিস অবশ্যই মুখস্থ রাখতে হয় তো এখানে সিএসএস এর প্রপার্টি প্রথম একটা প্রপার্টি আমি বলে দিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা এটা জানি এটা আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার চেঞ্জ করার জন্য করি তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করার জন্য আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ড প্রপার্টি ইউজ করি এবং এই ব্যাকগ্রাউন্ড প্রপার্টি দুইটা ভার্সন আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ এবং আমরা অবশ্য লেখার কালার চেঞ্জ করে থাকি তো লেখার কালার চেঞ্জ করার জন্য যেটা ইউজ করা হয় তাকে বলা হয় কালার প্রপার্টি তো সেই কালার প্রপার্টি না হচ্ছে কালার এবং তারপরে আছে লেখার সাইজ বাড়ানো সেটাকে বলা হয় ফন্ট সাইজ এবং লেখার যে নাম অর্থাৎ ফন্টের ফন্টের যে স্টাইল টাইপ সেটাকে চেঞ্জ করা যেমন টাইমস নি রোমান শুটু নি অ্যান জে এটা আমরা ইউজ করি আমরা বাংলা ফন্টের জন্য তো এরকম ওয়েবসাইটে আমরা বিভিন্ন রকম স্টাইলিশ ফোন দেখি আর কি তো সেই ফন্টগুলো বিভিন্ন নাম হয়ে থাকে তো এরকম সুন্দর সুন্দর ফন্ট ইউজ করার জন্য আমরা অবশ্যই ফন্ট ফ্যামিলি নামে একটা সিএস প্রপার্টি ইউজ করি তারপরে এখানে আরও আছে ফন্ট স্টাইল এটি দিয়ে আমরা একটা ফন্টের ইটালিক করতে পারবো তাহলে আমাদেরকে আর স্টেমেলের আই কার দিয়ে কাজ করতে হবে না তো স্টেমেলের যে টেক্সের যে ফরমেটিং আছে মূলত সেই ফরমেটিংগুলো ফরমেটিংগুলো নিয়ে কাজ করা হয় না যখন আমরা সিএসএস অ্যাপ্লাই করি তো স্টেমেলের যতগুলো ফরমেটিং আমরা শিখেছি সেই জিনিসগুলো আসলে যা শেখা রাখাই ভালো কিন্তু ওই জিনিসগুলো ডিরেক্টলি কাজ করতে হয় না ওইগুলো নিয়ে তো ওখানকার যেমন ফন্ট বিতে বল্ট হ্যাঁ আইতে ইটালিক সেন্টার ট্যাগ এই জিনিসগুলো আসলে ইউজ করতে হয় না যখন আমরা সিএসএস ইউজ করি আর এটাই হচ্ছে নিয়ম কিন্তু জেনে রাখা ভালো এটা ফন্ট স্টাইল এটা দিয়ে আমরা ফন্টকে বোল্ড করে থাকি তারপর আছে টেক্সট ডেকোরেশন এইটা হচ্ছে ইটালিক করে থাকি এটা দিয়ে তারপর এখানে আছে বর্ডার বর্ডার হচ্ছে চারপাশে একটা দাগ দেওয়া বর্ডার ওয়েট তারপর হচ্ছে বর্ডার ওয়েট যেটা কাজ করে বর্ডারটাকে মোটা করা চিকন করা এই কাজগুলো আমরা এই বর্ডার ওয়েট দিয়ে করি আচ্ছা বর্ডার ওয়েট বলে এটাকে ওয়েট তারপর এখানে আরও আছে বর্ডার কালার কালার চেঞ্জ করি আমরা এটা দিয়ে বর্ডার তো এটা এক লাইনেও লেখা যায় বর্ডার ওয়ান ফিক্সাল সলিডস এইভাবে লেখা যায় বর্ডার স্টাইল এখানে ডটেড হতে পারে ড্যাশড হতে পারে সলিড হতে পারে ডট দিলে ডট 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 করে বর্ডারটা আসে আর ড্যাশ দিলে ড্যাশ ড্যাশ ছেড়ে ছেড়ে হবে আর কি তো এটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি যখন করব তখন বুঝতে পারব এখানে আরও আছে একটা কন্টেন্টকে মার্সখানে নিতে গেলে অবশ্যই মার্জিন অটো এটা লিখতে হয় তারপরে একটা আছে ডিসপ্লে ডিসপ্লের ডিসপ্লে প্রপার্টি এটা হচ্ছে একটা কেবল হয় ইনলাইন একটাকে বলে ব্লক এটা বলে নান সো কোন একটা কন্টেন্টকে আমরা যদি হাইড করতে চাই তাহলে অবশ্যই ডিসপ্লে এবং প্রপার্টিতে ভ্যালুতে নান লিখতে হয় 
এবং যদি আমরা জানি যে এইচ ওয়ান ইউজ করলে অটোমেটিকলি একটা লাইন ব্রেক নিয়ে নেয় ডি ইফ ইউজ করলেও ডি এফ ইউজ করলেও কিন্তু অটোমেটিকলি একটা লাইন ব্রেক নিয়ে নেয় অর্থাৎ ব্লকগুলো যেগুলো আছে সেগুলোতে অটোমেটিকলি লাইন ব্রেক নেয় তো যদি সেই ক্লাসগুলোকে নিয়ে বলা হয় যে বাইডিগুলোকে নিয়ে বলা হয় ডিসপ্লে ইন লাইন তাহলে সেগুলো এক লাইনে শুরু হবে তো ডিসপ্লে আরও অনেক কাজ আছে আর তারপরে এখানে আরও থাকতে পারে আপাতত এই কয়েকটা জিনিসই বেশি ইম্পর্টেন্টলি ইউজ হয় ঠিক আছে তো এখানে মার্জিন আছে আর আছে প্যারিং এই দুইটা জিনিস সিএসএস এর মধ্যে খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এই মার্জিন প্যারিং সিএসএস এর কি বলে এটাকে প্যারেন্ট বলা চলে মানে এই মার্জিন প্যাডিং যদি না জানেন ভালো মতো তাহলে কোনো ডিজাইনকে আপনি সুন্দর করে তুলতে পারবেন না এই দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট কোনো কন্টেন্টকে সুন্দর লাগবে না দেখতে তারপরে এখানে আছে লেটার স্পেসিং ওয়ার্ড স্পেসিং লেটার একটা লেটার থেকে আরেকটা লেটার দ্রুত কেমন হবে যেন আমি যদি চাই এরকম এরকম দ্রুত চাই তাহলে দ্রুত করতে পারবো সেরকম ওয়ার্ডটার ক্ষেত্রেও যদি স্পেসটা বাড়াতে চাই আমি বাড়াতে পারবো তারপরে এখানে আরও থাকতে পারে ফ্লোট এটা খুবই একেবারে ইম্পর্টেন্ট বিষয় ফ্লোট ফ্লোটের দুইটা ভ্যালু আছে একটা হচ্ছে লেফট আরেকটা হচ্ছে রাইট এই দুইটা ভ্যালু দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কাজ করা হয় কোনো একটা ডিআইভি বা কন্টেন্ট কোন দিকে শো করবে ডানে না বামে এটা ডিফাইন করে দিতে হয় ফ্লোট দিয়ে তারপর হচ্ছে লেফট এবং হচ্ছে রাইট এই দুইটা প্রপার্টি তো লেফট থেকে যদি আমি দিই দশ পিকজেল তাহলে কোনো একটা কন্টেন্ট বা ডিআইভি বাম থেকে দশ পিকজেল দূরে দশ পিকজেল ছেড়ে দিয়ে তারপর স্টার্ট হবে যদি রাইট থেকে বিশ পিকজেল দেয় তাহলে ডান থেকে বিশ পিকজেল ছেড়ে দিয়ে তারপরে শুরু হবে এরকম তো এটা আমরা প্র্যাকটিক্যাল লাইফ প্র্যাকটিক্যাল কাজে যখন ব্যবহার করবো তখন বুঝতে পারবো তো আমি দেখি যে আমি আর কোনো কিছু মিস্টেক করলাম কিনা ডাবলু থ্রি স্কুল থেকে একটু ঘুরে আসি যার কি কি বাকি রয়েছে এখানে আমরাও কাজ করতে করতে অনেক কিছুই মনে হারিয়ে যায় কাজের সময় অবশ্য টোটালি মনেও আসে তো লিস্টিং করতে গেলে এরকম হয় তো এখানে সিএসএস দেখি আমরা আর অবশ্যই আমি যা শেখাচ্ছি তার ভিতরে কিন্তু আপনারা এখানে আসে একটু ট্রাই করবেন যে আমি যা শেখাই তার থেকে একটু বেশি করার চেষ্টা করবেন যদি তাড়াতাড়ি শিখতে চান তো এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট যে এরকম না যে আমি এখানে কোর্স করতেছি টাকা দিয়ে তো নাসিম ভাই সব শিখাই দেবে আসলে এরকম না আপনি যত তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে পারবেন তত আমাদের জন্য ভালো হবে আচ্ছা তো এখানে সিএসএস কালার ব্যাগেন্স বর্ডার্স মার্জিং প্যাডিং হাইট ওয়েট বলে গেছি দিতে অবশ্যই তো এখানে হাইট তারপর হচ্ছে উইথ হ্যাঁ হাইটটা হাইট সেট করে একটা কন্টেন্টের উইথটা হচ্ছে উইথ সেট করবে তারপর এখানে আইকনস ফোনট আছে ফোনটের বিষয় আছে টেক্সের সেন্টার আচ্ছা একটা টেক্সট অ্যালাইন টেক্সট অ্যালাইন এটা আছে এটা অবশ্য রাইট লেফট অ্যান্ড সেন্টারাইজ করে কোনো একটা টেক্সটকে ঠিক আছে তারপরে এখানে আরও থাকতে পারে পজিশন আর ওভারফ্লো আচ্ছা ওভারফ্লো আছে পজিশন পজিশন হচ্ছে যে ওই জিনিসটা আসলে কন্টেন্টটা কোথায় থাকবে পজিশনটা যদি আমরা এখানে কয়টা কয়টা থাকি স্টিক এই স্টেকই থাকে আর স্টেরিক থাকে ফিক্সড থাকে রিলেটিভ থাকে তারপরে পজিশন অ্যাপসুলেট থাকে সো এগুলোর প্রত্যেকটা প্রপার্টি আমরা জানবো একটা কন্টেন্টকে যদি আমরা ফিক্সড করে দিই তাহলে ফিক্সড হয়ে থাকবে যেমন এখানে এই জিনিসটা যখন আমি স্ক্রল করি তখন এই জায়গায় থেকে যাই এটা চলে যায় না তো এটাকে ফিক্সড করে দেওয়া হয়েছে তো এরকম আবার যদি ধরেন যে আমি একটা এটাকে ফিক্সড করে দেয় যদি এরকম করে একটু ট্রাই করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে জিনিসটা কি হয় বুঝতে পারবেন যে সব কিছু নড়বে কিন্তু এটা নড়বে না এখান থেকে এটাকে একটু জাস্ট এইভাবে পজিশন ফিক্সড করে দিলাম এখন স্ক্রল যদি করি সব নড়বে কিন্তু ওটা নড়বে না তো এরকম আমরা করতে পারবো আচ্ছা তারপরে আর কি থাকতে পারে এখানে পজিশন ফিক্স প্লট আমরা এটা দেখলাম তারপরে হচ্ছে ড্রপ জনস ইমেজ গ্যালারি কাউন্টার্স আপাতত এই কয়েকটা জিনিসই খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট তারপর এখানে আছে বর্ডার আমরা দেখেছিলাম বর্ডার আর একটা আছে বর্ডার রেডিয়াস এটা হচ্ছে রেডিয়াসটা বলতে কি রাউন্ডেড বর্ডার তৈরি করে অর্থাৎ কোনো একটা কন্টেন্টের যদি ধারালো কোনো কণা থাকে কণাগুলোকে এই যে এটা আসার এরকম এটা এখান থেকে এটা রাউন্ড করে দিতে পারবো আমরা তো এটা হচ্ছে বর্ডার রেডিয়াস দিয়ে ইউজ করা হয় তো এই কয়েকটা জিনিস এখানে আবার সিএসএস এর গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করা যায় গ্রেডিয়েন্ট কালার্স ইউজ করা যায় শ্যাডো ইউজ করা যায় 
তো সেটাতে সেটাকে বলা হচ্ছে টেক্সট টেক্সট শ্যারো এবং আরেকটা আছে বক্স শ্যারো দুইটা হচ্ছে শ্যারো দেয় একটা হচ্ছে লেখার শ্যাডো দিতে দিতে পারবেন থ্রি ডি আকার লেখা তৈরি করতে গেলে একটা হচ্ছে যে বক্স শ্যাডো বক্সের একটা শ্যাডো নিচে থেকে এই যেমন এখানে এই যে এইটাতে বক্সের শ্যাডো দেওয়া আছে দেখেন নিচে থেকে ক্লিক করলে এটা শ্যাডোটা বোঝা যাচ্ছে তো এরকম শ্যাডো দিতে পারবো আমরা এই কয়েকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট বাটন সেগুলো আমরা তৈরি করতে পারবো আশা করি এখানে আর অতটা কিছু নেই আমরা পরে এই জিনিসগুলোকে জানবো আমি এখান থেকে অনেক কিছু বাদ দিয়ে শেখাচ্ছি কারণ হচ্ছে যে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কাজ করতে গেলে এত কিছু লাগে না এই কারণে এই জিনিসগুলোকে বাদ দেওয়া হচ্ছে বাট এটা আমরা আস্তে আস্তে শিখে নেব এটা খুব কমই ইউজ হয়ে বাকি জিনিসগুলোকে সাধারণত যদি চিন্তা করেন একটা অ্যাকাডেমিক লাইফে তাহলে আমরা দেখেন যে অনেকগুলো বই পড়ি বই করার পরে কিন্তু আমরা শেষের সময় যখন জব করতে যাই তখন কিন্তু একটা সাধারণ একটা স্কিল নিয়ে কাজ করি যে কোনো একটা মানে একটা স্কিল নিয়ে যদি আমি ইংলিশের টিচার হই তাহলে ধরেন যে আমি অনার্স পর্যন্ত বা ইন্টার পর্যন্ত অনেকগুলো সাবজেক্ট পড়ে থাকি এবং অনার্স আমি শুধু ইংলিশটা নিয়ে পড়ে সেটা ইংলিশের প্রফেসর হয়ে গেলাম তো এরকম তখন আমাকে আর অন্য সাবজেক্ট পড়াইতে হয় না তবে একটু ধারণা রাখতে হয় তো এই জিনিসটা এরকম আমরা পঁচিশ তিরিশ বছর স্টাডি করার পরে যে জবটা করতে যাই সাধারণ একটা মানুষ তখন কিন্তু দেখেন যে জাস্ট একটা কাজই করে সে কিন্তু যে তার যে ইতিহাস পড়া তার যে ভূগোল পড়া তার যে বাংলা সাহিত্য পড়া ইংলিশ পড়া তার যে আবার রসায়ন পদার্থ পড়া সব কিছু পড়ার কিন্তু সব কাজগুলো সে করে না আপনি যদি একটা কম্পিউটার ডেস্কে বসে কাজ করেন আপনি যদি একটা বিদ্যুৎ অফিসে কাজ করেন বা ব্যাংকে জব করেন তাহলে আপনাকে ওই প্রতিদিন এক্সেল শিট হিসাবেই করতে হবে তো বাকি পড়াগুলো আপনার কিন্তু ওই ওই সময় কাজে লাগছে না কিন্তু হঠাৎ করে কখনও যদি কোনো আলোচনা করতে যান বা কোনো ডিসকাশন চলে যান তখন কিন্তু আপনার অথবা ইতিহাস সম্পর্কেও বলতে হতে পারে কোনো একটা স্টেজে উঠে বক্তব্য দিচ্ছেন তখন হয়তো আপনাকে বলতে হতে পারছে তো এরকম বিষয়টা এখানেও কাজের লাইফে আসলে এখানে খুব বেশি একটা ইউজ হয় না তো যে জিনিসগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমরা আগে শিখবো এবং যেগুলো পরে ওগুলো আস্তে আস্তে আমরা কাজের লাইফেই দেখে নিব এরকম তো আজকে এখানে আর বেশি কিছু বোঝাচ্ছে না নেক্সট আমরা এগুলো নিয়ে কাজ করব পরের টিউটোরিয়ালটাতে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করার সময় দেখবো যে কোনটা কীভাবে কাজ করে তো নেক্সট টিউটোরিয়াল করছি থ্যাংক ইউ সো মাচ